Bismillahirrahmanirrahim. My very sweet students, teachers and parents. Assalamu alaikum. Aaj hum dobara se kaam karenge Rock Park English Students Book 3 pe. Aapko yaad hai ki pichli video mein hum logo ne lesson number 1 ki half reading ki thi. Ab hum lesson number 1 page number 6 ki remaining reading karenge. So all of you please quickly open page number 6. Yes, have you opened page number 6? On page number 6, we have studied Roger's bow and arrow. Do you remember? In this way, we saw that grandmother and Roger are making the pears. Yes, they are picking up the pears from the tree. They are making the pears from the tree. It is very interesting. Roger has a bow and arrow which he is using. And Roger has managed his grandmother to make the pears. किस काम से लैडर पर चढ़ने के लिए ये स्ट्रोजर ने कहा था ग्रैंडमदर्स और नॉट स्पोज्ड टू क्लाइंब अप द लैडर्स और ग्रैंडमदर ने उसे पक्का प्रॉमिस किया था एंड ग्रैंडमदर्स और ऑलवेज कीपिंग प्रॉमिसेस हम्म याद है ना आपको ये लेसन अब आगे देखते हैं आगे हम इसमें क्या पढ़ेंगे पैराग्राफ नंबर 2 से यस व्हाई डू द बिगेस्ट एंड द बेस्ट पियर्स ग्रो ऑन द एंड ऑफ द ब्रांचेस वेयर नो वन कैन रीच देम Gren asked Roger as they were picking the fruit. I can't reach them from the ladder or from the bedroom window, said Roger looking puzzled. But, hmm, I know I can. And he ran indoor. What or not are you going to do? What or not are you going to shoot with that bow and arrow? Gren gasped. Not me, I hope, she laughed. हम्म अब इस पैराग्राफ में हम देखते हैं कौन से नए वर्ड्स हमारे पास आए हैं नए वर्ड्स को अंडरलाइन करने के बाद हम इसकी कंप्रिहेंसिव रीडिंग करेंगे और मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी कि हर सेंटेंस में क्या बात हो रही है ओके तो फर्स्ट सेंटेंस में कौन सा वर्ड है नया बिग बिग तो आपको पता है ना बिग मीन्स बड़ा बिगेस्ट बिगेस्ट इज द थर्ड डिग्री ऑफ एजेक्टिव ये इट इज द सुपरलेटिव डिग्री एजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री वो डिग्री होती है जिसमें हम सब चीजों के साथ कंपेयर करते हैं बिग बिगर बिगेस्ट सो यहां पर तो बिगेस्ट का वर्ड यूज हो रहा है सबसे बड़ी ओके नेक्स्ट 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 व्हाट इज नेक्स्ट वर्ड दूसरा वर्ड कौन सा है फजल्ड ये अंडरलाइन फजल्ड फजल्ड मीन कंफ्यूज वरिज ओके जब कोई बहुत ज्यादा परेशान हो उसको समझ में नहीं आ रहा हो कि क्या करना है तो हम कहते हैं फजल्ड अंडरस्टैंड इस वर्ड को आपने याद रखना है फजल्ड मीन्स कंफ्यूज 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 ये वट वट आर द मोर वर्ड प्लीज ड्यू सर्च हम्म गैस भी आप लोगों के लिए एक नया वर्ड है अंडरलाइन गैप लास्ट लाइन में चेक करें गैस को अंडरलाइन कर ली That is gasp. Gas का मतलब होता है ऐसी ऊंची आवाज से गहरा सांस लेना बहुत खुशी में थकन से या जब आप बहुत तेजी तेजी से भाग रहे होते हैं तो आप ऐसे सांस लेते हैं ना This is gasp. What it is? Gasp. Gasp mean a deep breath, a deep breath, a deep breath. Okay? Understand the meanings of gasp? एक दफा सब बच्चे मुझे gasp करके दिखाएं। Yes, it is gasp. Very good. What is the next word? That's laugh. Laugh to aapko pata hai na? Hasna, khil khilana, to smile openly, to smile with sound. Laughing, very happy. Okay. Now we will do its comprehensive reading. Hmm, I started from the middle of the page. Why do the biggest and the best fear grow on the end of the branches? Grandmother kya keh rahi hai? ग्रैंडमदर बहुत परेशानी से कह रही हैं कि जो सबसे अच्छी वाली पियर्स होती हैं सबसे बिगेस्ट और बेस्ट पियर्स होती हैं वो इतनी दूर वाली ब्रांचेस पे क्यों लगी हुई होती हैं जहाँ पर हमारा हाथ भी नहीं जा सकता हम वहाँ लैडर से भी नहीं जा सकते अंडरस्टैंड आई विल रीड दिस सेंटेंस अगेन लेसन प्रॉपर्ली जहाँ कोई भी उन तक नहीं पहुँच सकता, रीच का मतलब होता है पहुँचना। Gren asked Roger as they were picking the fruit. ये बात किसने कही थी? Grandmother ने, Grandmother ने Roger से पूछा 
कि कुछ फल इतने दूर क्यों लगते हैं कि हम उन्हें पकड़ ही नहीं सकते अंडरस्टैंड और उन्होंने किस टाइम ये बात की थी वाइल दे वर पिकिंग द फ्रूट्स जब बेडरूम की विंडो से रॉजर उनके लिए फ्रूट्स पिक कर रहा था फ्रूट्स तोड़ तोड़ के उतार उतार के ग्रैंड मदर को दे रहा था तब ग्रैंड मदर ने उससे ये बात की हम्म आगे बढ़ते हैं कि रॉजर ने क्या जवाब दिया रॉजर सेड आई कॉन्ट रीच दम फ्रॉम द लैडर और फ्रॉम द बेडरूम विंडो सेड रॉजर लुकिंग फजर्ड लुकिंग फजर्ड रॉजर भी थोड़ा परेशान हो गया और रॉजर ने परेशानी में क्या कहा वो पजल्ड था ना उसने परेशानी में कहा मैं तो उन पेयर्स तक लैडर के साथ भी नहीं पहुंच सकता और बेडरूम की विंडो से भी वो बहुत ज्यादा दूर है तो मैं कैसे उनको पकड़ू ही बिकम फजल्ड वो परेशान हो गया बट आई नो हाउन लेकिन एकदम उसको एक फ्लैश आइडिया आया उसके दिमाग में एकदम से कोई अच्छा सा आइडिया आया और उसने क्या कहा बट आई नो हाउन एंड ही रोन इन डोर और वो दौड़ के अंदर चला गया अब देखते हैं कि उसके दिमाग में क्या आइडिया आया था आपको पता है उसके दिमाग में क्या आइडिया आया था वे वॉट ऑन नॉर्थ और यू गोइंग टू ड्यू जब वो इंडोर जब वो अंदर गया था ना वो दौड़ के अंदर चला गया था जब वो वापस आया तो ग्रैंड मदर ने उसको कहा वॉट ऑन अर्थ और यू गोइंग टू शूट विद बो एंड इट मीन्स वो अंदर से क्या लेकर आया है एक बो और एरो वो क्या लेके आया है बो एंड एरो हमने अक्सर कार्टून में भी बोज एंड एरो देखी हुई है ना इस बो और एरो के साथ वो क्या करने वाला है ग्रैंड मदर को तो बिल्कुल समझ नहीं आई ग्रैंड मदर ने उसको कहा वॉट ऑन अर्थ यू आर गोइंग टू शूट ओ खुदाया तुम क्या करने जा रही हो हम ये वाला फ्रेज वॉट ऑन अर्थ अंडरलाइन वॉट ऑन अर्थ वॉट ऑन अर्थ यूज करते हैं जब हम बहुत ज्यादा परेशान होते हैं ओहो तुम ये क्या करने जा रही हो ग्रैंड गेस्ट ग्रैंड मदर ने गेस्ट करके कहा मतलब ग्रैंड मदर ने ऐसे आ करके कहा ओहो तुम ये क्या करने जा रही हो Not me, I hope. She laughed. और सब तब वो हंसने लगी उन्हें उन्होंने कहा तुम तो मुझे तो नहीं ना मारने जा रहे नोट मी एरो और बो के साथ तो हम शिकार करते हैं ना किसी को मारते हैं तो ग्रैंड मदर ने कहा कि तुम ये क्यों लेके आए हो इसके साथ तुम क्या करने वाले हो वेरी इंटरेस्टिंग अब हम देखेंगे कि रॉजर एरो और बो के साथ क्या एक्टिविटी करने वाला है ओके यू विल डू इट्स रीडिंग एटलीस्ट थ्राइस तीन दफा अपने इस पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ के समझ लेना है नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट लेसन पढ़ाने से पहले मैं इसकी असेसमेंट लूंगी आप लोग मुझे बताएंगे कि रॉजर और ग्रैंड मदर ने आपस में क्या बातें की थी ओके तब तक के लिए अल्लाह स्टे ब्लेस्ट